，新娘子逃跑了。堂堂一个沈家大少爷，沈氏集团的总裁，被一个淡淡无名的女孩给丢弃了。要知道总裁夫人的位置，是多少女孩梦寐以求的。可女孩毅然决然的逃跑了。沈慕寒哪里受得了这样的打击？即使被抛弃，也应该是自己抛弃那女孩才对。他吩咐手下，即便是挖地三尺，都要把莫失忆给找回来。最后在一片墓地里找到了莫失忆。原来莫失忆昨天就被沈慕寒关押致死。原因是莫晶晶为了能当上总裁夫人，各种陷害，不仅害死了莫失忆的孩子，还害死了他的母亲。更可悲的是，上一世的沈慕寒并不爱莫失忆，娶她只是为了报复她。所以现在的莫失忆不过是重生后的自己。莫失忆跪在母亲的坟前，失声痛哭。要不是因为自己，母亲也不会死于非命。但是上苍能给我一次逆天的奇迹，那就不会再有第二次。在上一世里，父亲为了穆家财产做了上门女婿，把母亲害死后，大摇大摆的带着小三和两个女儿。进过家，赶走了莫失忆，让她变成了私生女。可这一次，她只想报仇。突然，身后传来沈慕寒的声音：“失忆，别闹了，再晚就赶不上我们的婚礼了。”莫失忆回答道：“我们的婚礼，可笑！你只不过是认为是我杀了你心爱的人，所以才想要和我结婚，折磨我致死而已。跟你回去想都不要想。你怎么会知道我的计划？勿要人不知，除非以不为。我们母女俩的感情路之所以这么不顺，都是因为我们都太爱对方，失去了理智，才会让坏人有机可乘。”沈慕寒婚礼取消。我们离婚吧！沈慕寒看向莫失忆，一脸懵逼。才刚刚过了一夜，这女人怎么就变了？随后，莫失忆站起身路，对沈慕寒大声说道：“沈大总裁，你最好是先回家问问莫晶晶，我究竟是有何通天的本事，人在美国却能分身到这里，了解了你的莫莎莎。这个女人活得有多悲惨？上一世被同父异母的妹妹陷害，被丈夫抛弃，而这一世好不容易从大婚前晚逃出来，还是改变不了要嫁给这个恶魔的命运。”沈慕寒一声令下，把夫人送回了结婚现场。不过凭自己对上一世的记忆，他们的婚礼并不顺利，只要抓住机会就能逃离。如今看来还真恶心。这时候沈慕寒电话响起，莫失忆觉得机会来了，说到你有事你就忙去吧，反正我也不想嫁给你。没曾想男人阴沉沉的说到莫失忆，你以为自己还有第二次逃跑的机会吗？莫失忆摘下自己的头花，说到沈慕寒，在这错位的爱情里，我过得很累，你去找莫晶晶吧。顿时大厅里一片唏嘘，说什么话都有。可沈慕寒捡起地上的发夹，带回了莫失忆的头上，又紧紧捏了捏他的肩膀。眼神充满恶意的说道：“这辈子你休想逃走，沈慕寒，你要报复我可以有很多种方法，为什么偏偏要赔上自己的婚姻？”沈慕寒掏出戒指戴在莫失忆的手上，莎莎走了，我要婚姻干什么？我不好过，也要拉着你。此刻的莫失忆一刻都不想多待，可又能怎么样？到处都是沈慕寒的手下，再说了来的宾客里都是沈家的人，不再多说什么都是无理取闹了。突然有人大笑，说道：“莫失忆，你这个卑鄙小人，就凭你这种低贱身份也配嫁给我哥？别自取欺辱！你有见过这样的结婚现场吗？只因嫂嫂是私生女。”妹妹就来砸场，然而新娘不仅不生气，反而还想去感谢小姨子。原来莫失忆根本就不想嫁给沈慕寒，因为现在的自己是穿越过来的。莫失忆非常清楚，沈慕寒娶自己是在为逝去的情人莫莎莎报仇，所以小姨子来砸场，莫失忆自然是不会生气。为了刺激沈慕雪，便假装羞愧的说：“慕雪，你说的太对了，都是我自作多情，你多谢谢你哥哥抱我走吧。”沈慕寒果然中招，指着莫失忆就是一顿臭骂：“你是个什么东西，还敢嫌弃我哥？”这时莫失忆以为时机已成熟，就顺势而为的说道：“原来你现在喜欢莫静静，搭着婚纱。”戒指都给他，就当我没有来过。我们马上可以办离婚手续。这时，沈慕寒看向莫失忆的眼神，简直想把他活吞了。这臭女人还想逃出我的手掌心，没门就告诉手下。婚礼后去他收场，随即抱起了莫失忆往楼道逃走去，一下把莫失忆扔在床上，疯狂的撕掉莫失忆身上的衣服，还威胁到莫失忆，这辈子除了留在我身边赎罪，哪也不许去除，非你死了，否则别想逃。那如果怀孕呢？莫失忆大笑道。沈慕寒皱了皱眉头，不可能，自己明明已经结扎了。莫失忆又笑道：“沈慕寒，你可真蠢，莫青青那么爱你。”为了能当上你沈大少爷的夫人，无所不用其极，怎么可能让自己绝后呢？这个女人真是活腻了。明明男人在没有结婚前就已经做了结家，这女人还跟他说她怀了他的孩子，使得沈慕寒疯狂的撕扯穆失忆的衣服，嘴里还不停的说道不可能。而穆失忆悠然的推开沈慕寒，说道：“沈总裁，你如果不信，可以去问问给你做手术的那个人，问他为什么要给你做假手术。”沈慕寒一脸怀疑的抓起莫失忆，因为他不知道以前的莫失忆已经死了，现在的莫失忆是未来穿越回来的人。莫失忆又说道：“跟你说这个，只是怕以后不小心怀了你的孩子。”反倒被你说是野种，那可真是冤死了。沈慕寒冒出一股冷汗，这女人现在真是太可怕了，自己做什么她都能提前知道。不过外面的宾客还等着自己去敬酒，就威胁莫失忆打给我走，如若不然就把你母亲的魂挖开。宴会上，莫失忆收到一封信，和前世一样，里面是什么内容用拆开都知道。等一会婆婆还会来借题发挥，不如自己先说出来，没什么大的礼物，只不过是娱乐圈陪此身，送给我一栋别墅而已。婆婆一下子变了脸，说到莫失忆，你别太过分了，我儿子娶你进门，你竟然还勾三搭四的。这时，沈慕寒端来一杯红酒，对莫失忆说：“如果你敢接受他，那么我会叫人立刻，马上把你母亲的坟墓挖开。”莫失忆急了，拍着胸脯说道：“我现在是没有你沈大总才有本事，我和你打赌
，只要给我一百万，信不信三年之内，我必定要成为你们整个沈氏集团前进的拦路？没想到沈慕寒直接答应，并叫手下马上给他一百万。说到过三年内你办不到，后果会更严重。大婚当这个女人有多厉害？行人送来一栋别墅，小姨子拆台还被婆婆臭骂，说她勾三搭四，丈夫甩过来一百万，这是怎么回事？原来是莫失意跟丈夫立下的赌约，自己可以不要那别墅，但丈夫要给自己一百万，在三年内成为整个沈氏集团的拦路。而第二天，莫失意就带着一百万来找自己的情人。裴子深见莫失意一直在发呆，诉说到怎么了？难道我魅力私事让你着迷了？莫失意笑了笑说：“你别臭美了。”只说了一句话，又默不作声。裴思神有点担心的摸了摸莫失意的额头，说道：“你有很重要的心事。”莫失意垂下头说：“帮我查一下，当年穆奇山是如何接近我母亲的。”越详细越好，我要现在的穆家生摆明面，我要当年的事情血债血偿。裴死不安地问道：“要查你父亲，他可是个心狠手辣之人，稍有不慎便把自己给搭进去了。”莫失意又说到：“自从母亲死后，莫岐山就带着他心爱的女人和他的两个宝贝女儿回家，把我这个正规的穆大小组给赶了出来。现在的我也没有什么好搭进去的，唯有你这么一个朋友。”裴子深摸着莫失意的头，说道：“只要有我在，必定帮你查到底。但现在最要紧的是先把自己的工作室弄起来。”才能有更大的资金去对抗。不久后，莫失意和裴子深就私定了方案，工作室的名字就叫蒂斯福尼，用古希腊的话就是复仇女神。这个女人太嚣张，昨天才刚刚结婚，丈夫给她一百万作为彩礼，今天就想着如何离婚，竟幽会情人裴子在餐厅见面，上岸不爱，并说自己已经亲。要知道，大名鼎鼎的影视红人听到这话后，激动的想要抱住莫失意，因为他真的太爱这个女人了。这时候，沈慕寒突然出现，大声大喊道：“你们在干什么？放开你那肮脏的手！”莫失意不仅不害怕，反倒挽起锤子的胳膊说道：“既然你都看见了，我也就不瞒你了。我们今天就可以去领离婚证。”这可把沈慕寒激怒了，拉住莫失意的胳膊说道：“跟我离婚，没门老子还没玩够呢！”莫失意也不怕，就给他对了回去：“玩什么？是要我去陪你的那些客户玩跳舞呢，还是要准备挖台我母亲的坟？”这次的沈莫寒又被吓住了，自己今天过来就是想带他去见客户，可这女人怎么会提前知道？这也太可怕了！纵然太过可怕，但也不能让他在这里勾三搭四。这时裴子也出手了。以前是莫失意对他没有任何的感情，所以自己才选择放手，让莫失意去寻找自己的爱情。但他现在已经不爱这个男人，他也不会放手。莫失意拽开自己的手，说道：“你根本就不信我，这样的婚姻要来何用？倒不如早放手，早轻松。”沈慕寒想要说什么，可电话响，声响起只好走到一旁接听。手下告诉他，当年的那场手术是假的，所有的证据都是伪造的。接完电话后的沈慕寒，转头看见他们俩有说有笑，气不打一处来，直接上前就要把莫失意带走。莫失意也不想再忍了。怒吼道：“沈梦涵，我们好聚好散，我不会再跟你回沈宅，让你软禁起来。”夜夜凌辱，顿时裴子脸色大变，自己为了成全他的幸福，所以才会选择放手。没想到竟是害了他，今天绝对不会让他伤害到自己爱的人。可是莫失意想到了前世，沈梦涵今天带不走自己，那么他就会对裴子下手。现在他最信任的人只有裴子了，莫失意绝不能再让历史重演。结婚燕尔挺独我能之时，小三竟然找上门来，看见了不该看的一面，顿时傻眼了，还问人家在干什么。两人心中的干柴与烈火瞬间被扑灭，男主直接叫他闭嘴，女主则在一边看热闹，想看看这个男人应该怎么收场。婆婆冲进来维护的竟然是小三，还说儿子和儿媳在一起是鬼混，看来这小三着实厉害。女主看着挺不过瘾，就在给他加点火光，说道：“妈，我和我老公是夫妻，自然是在做夫妻该做的事，怎么这位小姐也感兴趣吗？只是不知道你要以什么身份。”小三马上回答道：“没有，只是听妈说沈哥哥这几天累坏了，想给他熬一碗鸡汤。”莫失意笑道：“哎呦妈都叫出来了，那我这个正牌。”夫人都不知道应该怎么称呼了。记得莫青青是咬牙戒齿，婆婆脸色大变，对莫失意一顿臭骂上不了台面。这东西，人家庆庆是来看慕寒的，关你什么事？受不了你可以走。莫失意在婆婆和莫青青的攻击下，不得不出手了。因为上一世自己止步，沉迷爱情而不懂得察言观色，才落得个烈火焚身的下场。这一世绝不忍让。莫青青你就别装了，你喜欢沈慕寒，不就是基于他身边的位置吗？否则也不会给沈慕寒做假手术。真是污了你是医生的名讳，说的莫庆庆哑口无言，气急败坏。这时沈慕寒说道：“庆庆，你明天把我之前做的手术资料送到我办公室。”莫庆庆皮笑肉不笑的说道：“沈哥哥，已经过去这么久了，怕是找不到了，狐狸尾巴要露出来了。”莫失意坏笑道：“是吗？是真的找不到吗？还是根本就没有？又或者是一场你想要的什么阴谋？”莫庆庆要紧牙冠，要不是时间地点不对，他真的要活捉了莫失意，眼见事情败露，他只好坦诚，说不忍心看到沈慕寒因为姐姐的死而伤害自己的身体，才违背沈慕寒的意思。而给他做的是假手术，莫失意报仇的机会来了，他今天必须就是重提，扯瞎莫青青的伪装，高声说道：“多么精彩的计谋啊！这样既能保住了你的沈哥哥，又能把莫莎莎的死牵扯到我身上，还可以不费吹灰之力的折磨除掉我。最要紧的是
，还能牢牢的将沈慕寒绑在你身边，不然婆婆说到什么时候说？我怎么不知道啊？这个小三太能装了，上一秒还是楚楚可怜，下一秒就变成了泼妇，对莫失忆就是一顿臭骂。莫失忆倒是不慌不忙，因为上一世就是死在这个女人手里，而同伤后的自己，怎么会不知道莫青青的底细？看见沈慕寒开门进来，马上又变脸了，故意大声的说道：“原来我姐姐真的是你故人撞死的，你好狠的心！再怎么说，我们都是同归于母的姐妹啊。”莫失忆想要说什么，却被沈慕寒死死的抓住。原来真的是你，害死了莎莎。莫失忆忍痛说到：“我很小的时候，妈妈就离奇死亡，家里财产被爸爸和他带的小三吞没，并把我赶出莫家，和外公外婆靠打零工生活，哪里有钱不穷？”沈慕寒突然想起了什么，明明是莎莎和静静说过，莫家有个私生女，是个见不得光的小婊子，怎么和莫失忆说的不一样？难道其中有什么误会吗？莫晶晶有种不好的预感，怕沈慕寒起疑心，又说到我妈妈和爸爸本来很相爱，你妈却仗着自己家里有钱夺走了爸爸。说着又拉了拉沈慕寒的衣服，沈哥哥，你可知道为什么莫失忆是我们莫家见不得光的女吗？因为在高中的时候，有人看见莫失忆穿着暴露的衣服，在酒吧陪男人喝酒，莫失忆到现在才明白，生前沈慕寒为什么这么讨厌自己。原来是自己小时候打零工赚生活，被别人拿来造谣生事。这时婆婆正好端着菜出来，听到这些话，立马在儿子跟前煽风点火，叫他们马上去离婚。莫十一也不逊色，哎呀，我知道自己天生丽质，拜倒在我石榴裙下的男人不计其数，多你一个不多，少你一个也不少。所以沈慕寒，我们就离了吧。晶晶现在爱你都跑到家里来，我已经爱得没羞没臊的了你，你跟他过吧。婆婆又是一顿臭骂，你这个有爹叫没娘养的丫头，这种话都能说出口。这个女人一直都在想方设法的跟我离婚。我天不妈诗诗是我明媚正娶的妻子，如果没有证据证明她背叛过我，我是不会放她走人的。说着，一把拉过莫失忆往房间走去。男人趴在女人身上是想要干啥，而女人却阴阳怪调的说：“你来啊，我的野男人，我包里的避孕药可多了，大不了当做被狗啃了。”男人不解，为什么莫失忆总是对自己充满了敌意？莫失忆又怒怼道：“不是我不要是你，根本就不想。你心里爱的只有莫莎莎，而我是因为长得像她，便成为了她的替代品。更可恶的是。”你妈还带着你小三在门外守着呢，我不会跟你扯上半毛钱关系。雪慕寒看向莫失忆，呐喊着悲戚怨恨的眼神，觉得有些事情，也许真的要重新好好查一查了，便摔门而去。第二天，莫失忆就偷偷的跑出沈家，来找以前的老师。在大学时期，要不是老师的帮助与捐赠，莫失忆也没有机会参加那次出国交流的机会。师娘看到莫失忆到来，倍感欣慰。只有老师看出了莫失忆的心事，便问到这次突然来找我，是遇到什么难事了吗？莫失忆也不客气的问老师，您还记得大二那年，您带团出国交流时所发生的事情吗？老师说到事情已经过去这么久了，经者自清，警察也说与你无关了。但是那场车祸的司机跟我是好朋友，就在我们出国的前几天约我见，面跟我说他赚了一大笔钱，这是我第一次见他那么消停安静。没想到在那场车祸中你去世了，简字引起了莫失忆的注重，是一位司机无缘无故多出的那笔钱，刚好和自己银行卡上，用来还债的数目一致。接着老师又说到那家伙平时很抠，也不知道走的什么狗屎运了，生前赚到那么大一笔钱，不过真是造化弄人，有命赚没命花。可怜的莫失忆知道其中的秘密。不想让老师牵扯其中，便在老师家用完晚饭后匆匆离开。在路上，莫失忆百思不得其解：一个卡车司机为什么会一夜暴富？又为什么那笔钱查不到打款人？难道这些都是阴谋吗？而正在证实，某种东西吸引了莫失忆的眼球。男人的小三找上门来，女人的情人公开恋情。哎呦我去，这俩人的恋情是有多复杂？一个是影视红人，一个是集团总裁，一个是莫家千金。而我就不说了，虽然裴子在镜头前澄清一切，也不能改变什么，这只会让自己死得更早。因为在上一世里，就是裴子这样公开，使得小三莫庆庆有机可乘。给我发来短信，说沈慕寒喝多了在酒店闹事，要我快点去。结果去是个万恶的圈套。等我去到酒店，被一股香气迷晕，接着裴子就来了。随后一大批记者蜂拥而至，最后沈慕寒也出现了，使得我百口莫辩。而这一事怎么可能会让他发生？莫晶晶短信如期而至，好戏就要上演了。随着一声惨叫，各大媒体记者上来便问，敢问影帝先前召开新闻发布会，都是假的吗？裴影帝真的在勾引有夫之妇？你也太虚情假意了，把我们耍得团团转。在不远处的莫庆庆应该很得意吧？然而下一秒他的脸色大变。今天主角不是裴子深和莫失忆，而是乌奇儿和他的助理。私下记者们也是一脸懵逼。乌奇儿委屈地说道：“到底是发生了什么？几次三番不是我的新剧遭人泄露，就是被人认错利用，就连洗个澡都被你们大做文章，我是得罪你们了吗？”记者无话可说。而记者的种种作为，有污蔑他们公司旗下艺人的行为。工作人员表示会发放律师函。原来沈慕寒是沈慕雪带来的，为的是让他哥哥看上好戏。这时莫失忆出场了，为了爬上姐夫的床，这个妹子是无所不用其极啊！上午还刚刚搅和了人家的好事，下午又带着一帮记者来酒店抓赃，就连姐夫的小姨子都被他要奶当帮凶，可莫失忆才不会惯着他，当着众人的面就说：“你是带着你哥来抓奸的吗？你是帮我给你哥戴绿帽子来的吗？”沈慕雪，你应该对所有人道歉，因为这都是你惹的祸。沈慕还不相信这些都妹妹做的，便骂莫失忆神经病，胡说八道。人莫失忆掏出手机说道：“这就是证据。”
，随即递了过去。沈暮雪本来要抢走，被沈慕寒抢先一步，沈暮雪立马变成一副可怜巴巴的样子，让沈慕寒听他解释。莫失忆才不会给他机会，就说到有什么好解释的。如果我按照你说的去做了，那么现在被曝光的那个人就是我。而裴子也因为勾引有夫之妇，而臭名远扬，最后前途光明的影帝，只能落得个暗淡，退出娱乐圈的下场。而我将被你哥赶出家门，说我说的对不对？可沈暮雪不仅不觉得是自己错了。反而怒对莫失忆，因为你不配，一个小三妈生的，怎么能配得上我哥当着沈大夫人？只有庆庆才配得上我哥，是莫庆庆让你这么做的吗？沈慕寒问道。沈慕雪赶紧说不是，是自己不忍心让莫庆庆受委屈，还想着帮他一把，毕竟他那么爱哥哥。黑子，这是说话你真傻，被别人当墙使了都不知道，人家可是全程都在一旁观看和指挥呢。随即把莫青青拉了出来说吧，为什么全程参与其中观摩的？你是怎么做到在最合适的时机状态的？我可是事先派人拷贝的这里的监控视频，没想到莫青青一把鼻涕一把泪的说。沈哥哥是我一个记者朋友，说，失忆妹妹和大明星裴子要在酒店开房，我怕沈哥哥你受到伤害所以才来的，可他没有想到，自己发给记者信息，竟然在裴子说豪门派的机会，绯闻简直是胡说八道，这些记者真是无孔无路，豪门太太只不过是跟搭档在选址，自己办公楼，就被记者当作业门照到处散播，而且所有照片都是正面拍摄，像是自拍照，看得自己都以为是真的，可究竟是谁拍的呢？这时沈慕寒打来的电话，那些照片是怎么回事？别告诉我。那不是你莫失忆也正纳纳呢？陆队道，我昨天干什么？你又不是不知道。如果不信，就当我们约会好了。随即挂了电话。沈慕寒站在窗前，本来是想生气，但是手下查到的真相，是自己真的错怪那个女人了，自己才是那个大傻瓜，被最爱的那个人骗得团团转。原来小三的女儿，实际上却是他们俩姐妹，而莫失忆才是他们莫家，名正言顺的大小姐。原来莫失忆说的没有错，母亲在他很小的时候就离奇死亡，之后没多久，父亲就把莫莎莎母女三人接到莫家，把莫失忆赶出来。成为见不得光的私生女，莫失忆从小便跟着外公外婆，时间一长就没有人记起她，生活的困难更别说什么满胸杀人。不管怎样，得知莫失忆的身世后，我也该尝试的去相信她，便要手下一定要查查，偷拍照片的那个记者。
工作。第二天一大早，没想到莫庆庆居然厚着脸皮还在。昨天的第二脚可是沈慕寒踢出房门的。沈慕寒觉得昨天的事，对不起自己的老婆，便主动摆好凳子，表示吃完早餐就带她去上班。婆婆这时不高兴的一下，你奉庆庆去上班。莫诗意这次丫头有手有脚，让她自己打车去。沈慕寒一边扶莫诗意坐下，一边对母亲说：“诗意是我老婆，我当然要送她。庆庆是客人，待会让管家送。”莫诗意看着莫庆庆。在自己面前吃瘪的样子，真是大快人心。在上车之际还不忘秀一秀恩爱亲爱。等你来了，谢谢亲爱的。气得莫庆庆是咬牙切齿。下一集小三自己出马，为了爬上妹夫的床，这个小三真是无所不用其极啊。第一次利用男主的妹妹，在大婚当天的破坏；第二次用利用男主的母亲，爬上妹夫的床，却被妹夫和妹妹一脚给踢飞。失瘪了这么多次，这次还是自己亲自出马。先是在男主的生日头一天，偷走了妹夫给自己老婆准备的礼物。然后大摇大摆出现在宴会上，沈慕寒看到自己精心挑选的礼物穿在别的女人身上，便要莫诗意一个合理的解释。随即，莫庆庆便凑上来挽住沈慕寒的胳膊，奶声奶气的说道：“沈哥哥，你别怪诗意妹妹，这衣服就是她不行，就丢在了垃圾桶里。我母看着可惜了，感觉我穿着合适，就拿来给我穿了。”沈慕寒听到非常生气，好心当成驴肝肺，想要骂莫诗意。莫诗意就笑着说道：“堂堂莫家千金，没有衣服穿，说出去也太丢人了。”不过依我看来，这衣服不是捡的吧，而是跑到别人家里偷的。我说的对不对？原来莫诗意被他和婆婆陷害了多次，所以自己留了个心眼，早早的就在柜子放了手机监控。此刻莫晶晶还不知道自己已经被抓拍，便一脸无辜的说道：“诗意妹妹，我是哪里做的不对，惹恼你已经这么污蔑我。”莫诗意高傲的掏出手机，无辜无辜不是你，我说了算，得讲究个证据。吓得莫晶晶俩腿一远后退。沈慕寒这是拨通了母亲的电话，电话那头莫庆庆和母亲说的是一致的。沈慕寒表情瞬间愣，就万万没想到自己的母亲会回，同一个外人来欺骗自己，这仅仅是因为莫诗意，不是什么名门千金。宴会上所有宾客窃窃私语，莫庆庆咬牙切齿想扭头就走，可又不甘心，在这尴尬的场地，沈慕寒拨通了手下的电话，并叫他把大名鼎鼎服装设计师四零奈一，并叫上他，要现场给自己的老婆设计一款独一无二的料子。一个小时后，豪门太太被关进厕所，然而这正是小三的阴谋，为了这个已婚的男人。莫庆庆真的是煞费母心，就是不知道他是怎么蛊惑人心的。就连男主的母亲和妹妹，都是对他言听计从。趁穆诗意上厕所之际，把他反锁在里面。然而自己端出两杯红酒朝沈慕寒走，而沈慕寒接过酒杯一饮而下。谁曾想好戏马上开始，并掏出一个信封，假借他老婆之名，说到史诗说他可能吃坏肚子，便在这酒店里开了一间房，叫你宴会结束后去那里找他。每个男人受得了这样的诱惑，便打开信封，拿出房卡，直接去找房间。画面一转，黑黑的房间里。莫庆庆早就在房间里等候多时，房间门被打开，莫诗意却狼狈的出现，悄悄的抱住沈慕寒，并小声的说：“我带你去一楼，那里有个更好玩的地方。”沈鹿寒一脸懵逼的看向莫诗意：“你怎么搞成这样？”莫诗意回答道：“还不是莫庆庆，是他把我关在厕所里，我只能从顶上爬出来。”随后又看见沈鹿寒手里拿的什么东西，沈鹿寒赶紧从电梯出来，说道：“没什么，垃圾而已。”便把房卡放在了垃圾桶上，跟着莫诗意走了。原来莫诗意把他带到了游乐场。这是沈莫寒的秘密，因为沈莫寒从小就被当成集团公司的继承人来抚养，所以唯一的心愿就是能来一次游乐场。这还是莫诗意在上一世里发现。就在这时，沈莫寒俩眼睛发红，身体灼热的不行，还想到刚刚喝了莫庆庆的那杯红酒，该死，自己又上当。抱住莫诗意就想要唐诗。莫诗意看这样子也知道是怎么回事，便吩咐管家赶紧回家。小三为了上位，竟当众对自己的妹夫和自己下药，并冒充妹妹的名义引诱妹夫到酒店。没曾想这些都在妹妹预料之中，在沈慕寒刚要打开房门那一刻，便阻止了。在莫诗意的陪同下，沈慕寒把房卡随意的丢在了垃圾桶上，就回了沈宅。不知情的莫晶晶还在房中沾沾自喜。房门打开了，黑乎乎的房间里发生了不可描述的事情。沈慕寒在药力的作用下也不好受，就叫莫诗意在外面等。自从进了浴室，便一个多小时不见动静。莫诗意在外面等，心力憔悴，便要一看究竟。没想到沈慕寒怕伤害到莫诗意，自己却选择在那里冲冷水。莫诗意看在眼里，藏在心里，便主动的褪去自己的外衣，向沈慕寒身上趴去。第二天一早，莫庆庆从美梦中醒来，旁边的男人便说道：“睡得可好？跟着我吧，你要天上的星星，我都给你摘。”莫晶晶突然脸色大变，感觉到了什么，便一巴掌拍在了男人的脸上，大声吼道：“付明川，怎么会是你？付明川可不是好友，他的父亲在商界也算是头号人物，可儿子付明川是个无所事事的登徒浪子，身边最不缺的就是女人。”便怒对莫庆庆：“你个贱人，竟敢打我！要不是昨天晚上你苦苦哀求我，就你这货色，给老子提鞋都不配！”莫庆庆明明把房卡交给了沈哥哥，
，但为什么会在他手里？就问到你没有房卡，你怎么会出现在这个房间？傅明川收到垃圾桶盖上捡到的，本来想还给他的主人，没曾想刚一进来就被你猛烈的袭击。既然是美人投怀送抱，我又何乐而不为？没想到莫庆庆偷鸡不成反倒十八米，该是你的跑不掉，不是你的抓不牢。各大新闻，大名鼎鼎的莫家千金被人灌醉，睡在巷子里，而且还衣不蔽体，这是怎么回事？原来在上次的宴会中。莫晶晶为了得到妹夫沈慕寒，便设计引诱脂肪中，没曾想来的不是沈慕华，而是那个出了名的灯火傅明川。莫晶晶本来想着反正只是一夜情，过了就算，没想到第二天，傅明川就给莫晶晶打来电话，表示头一天的那种事犹未尽，叫他到天堂走吧，如果不来就把昨晚的事吐露出去。受辱的莫庆庆咽不下这口恶气，随后就把沈慕寒的妹妹沈慕许骗至酒吧，没想到竟被莫失忆的好友陪子撞见，便打电话给莫失忆，跟他说明了酒吧里的趣事。莫失忆都惊呆了，沈慕寒是命令，禁止沈慕雪去那种地方的。莫庆庆明明知道，难道又是什么阴谋诡计吗？就对裴子说要他多个心眼照看一下。再怎么说，你是自己的小女子。这时沈慕寒突然出现，问莫失忆怎么办？夫妻俩不该有所隐瞒，不适应怕沈慕寒闹，就用打比方的意思说道：“你不让慕雪去酒吧玩，是因为那里的环境不好吗？如果他非要去，你是不是应该拿他没办法，对不对？”沈慕寒对自己的妹妹是十分相信，就回房睡觉。酒吧里，傅明川搂着莫青青，还和沈慕雪有说有笑。几杯酒给沈慕雪灌下，土豪人就不清醒，任由傅明川的魔爪在自己的身上游走。裴子在一旁是越看越生气，诗诗果然猜的没有错，这是莫青青的阴谋。随后眼神一闪，脑子里也有了点小计，老是欺负诗诗。今天给你点颜色看看。莫青青就把沈慕雪甩给了那个灯徒子。傅云川自己走，裴子见他们都喝了不少酒，并趁着他们共舞时叫来一个绿茶妹。巧妙的和沈慕许换了位置，自己则把沈慕雪抱走。然而，这时莫晶晶在外面打起了小报告，跟沈慕寒说：“沈哥哥，我听朋友说，看见慕许妹妹在酒吧谈，和几个男的喝了好多酒，你快过来看看。”不料电话刚刚挂断，就被一个男人从背后偷袭。女人半夜喝醉酒被混混袭击，扒光衣服丢在巷子里。第二天就引起了全市的轰动。堂堂服装界大佬，莫家千金被人羞辱至此，真是丢尽了莫家的脸面。莫晶晶怎么也想不到，昨天他本来要陷害的那个神物学，已经被他的死对头裴子救走，还不忘给他上上课，好让他知道什么叫螳螂捕蝉，黄雀在后。就在他打小报道的时候给他弄晕，才有的开头一幕把他的衣服扒光，历来可以整蛊这害人的小妖精，还可以离间他们俩的关系。如果不这样做，沈慕雪那么信任他，迟早要栽在他手里。话说裴子没有把沈慕雪送回沈宅，而是在最近的酒店开房间。不过你们可不要想歪了。因为莫庆庆给沈慕雪下的药不轻，沈慕雪现在可是一只发情的小猫咪，让沈家人看到可不太好。出于对他的关心，只好把他带到酒店行行酒，又给沈慕寒打去了电话，告诉他位置。和沈慕寒来到酒店，不分青红皂白的对裴子就是一拳。裴子意外躲了过去，说道：“我救了你妹妹，你非但不感谢，还对我出手。”沈慕寒抓起裴子的衣服，怒对道：“为什么不直接把他送回家？”随后裴子拿开他的手，并带他来到房间，说道：“如果你妹子这样，都要送回家。”我也不敢保证在路上会做出什么事来。沈慕寒惊呆了，这要他自己也喝过，一个男人都招架不住，更何况是自己的妹妹。感觉自己错怪裴子后，浅浅的说了声谢谢。这时沈慕雪也醒了过来，看见面前站着两个她最怕的人，被吓得不轻，但马上也回过神来，发现墨镜性的衣服会穿在自己身上。电路对裴子生讨你个臭流氓，竟然敢拖我衣服！裴子生赶紧呵斥道：“打住沈大小姐，明明是你喝醉了，吐的满地都是，而且也吐了我一身。”我都还没有找你算账呢，衣服是我助理换，本来还想说，要不是自己派去的保镖，将莫晶晶的衣服扒下来给你换上。你穿的那套夜店的衣服，要是被你哥哥看到，非扒了，你的皮不可可看到沈慕寒脸都绿了，所以就没敢在土豪。在沈慕寒将走之际，梅子靠过来说道：“莫晶晶那个女人。”我忍不住替慕雪教训了一番。沈总，你不会介意吧？沈慕寒高兴还来不及呢，又怎么会介意？而莫家这里，莫晶晶可没这么好运。莫之山脸都被这女儿给丢尽，上来就是一巴掌。我没有你这样的女儿。女人半夜被人弄晕，扒光衣服丢在巷子里。醒来时，一大帮记者将她围在其中，指手画脚拍照录视频，并发布网上。面对记者一个接一个连珠炮式的发问，莫庆庆是一脸无辜，因为她根本就不知道是谁害了她，只能疯狂的摇头。想走又一步，必提好不容易等人群散去，贴件被踢到角落里的衣服，不管他是不是自己的，穿上走人。莫之山老早就在家里等候，见到莫晶晶就是反手一巴掌。并说道：“我没有像你这么不要脸的人。”莫晶晶伤心的跑上楼。莫之山头都大，没想到这么难堪的事情会发生在自己身上。本来想着，要是能攀上沈氏集团总裁的高枝，那么以后的路就高枕无忧了。但出了这样的事。
，恐怕哪个男人都不肯要。”老婆赶紧安慰道：“当务之急是要抓住凶手，不能白白污了女儿的名声。”莫之山回答：“那条巷子没有监控，想立案都是白费心机。如果晶晶能想到是谁玷污了他，倒还可以告上一告。如果是为夫家公子，那也可以在一起。”没想到这话被莫晶晶听到，沈慕寒可是他心心念念都要嫁的人，就一不做二不休，便大声说道：“爸妈是沈哥哥，是他把我弄到巷子里去的，没有别人，只是我们都喝多了，可能他就先走了，而我睡过了头，才发生了那样的事。”听着，莫之山是一脸坏笑，于是就拨通了沈夫人的电话。说晶晶说，昨天晚上是莫寒和自己都喝多了，两个都没有把持住，才出现了今天的这种事。既然莫寒和晶晶郎有亲亲妹妹，而且沈夫人一向很喜欢我们家晶晶，晶晶不好意思说出口，但莫寒要负起这个责任。沈夫人听到这话不高兴了，就说到昨天晚上，莫寒明明是很早的时候就去接妹妹回家了，随后就没有出过门，而且莫寒也没有喝酒，这是哪里出错了吗？随后莫之山马上变脸又对道，如果沈家不愿负责，也不愿娶晶晶过门，我只好把这件事说出去。让你们身败名裂，女人半夜被混混扒光衣服丢在巷子里，结果醒来后就被记者拍照录视频，并发布到了网上。而女人连凶手的面都没见，也不知道是一个还是几个。在听到父亲说一定要找到凶手，是小混混，就爆发是个富家公子，叫他负责。莫庆幸听到后决定铤而走险，便把自己爱慕已久的沈木韩拉来顶替，说是沈木韩和自己喝醉，所以才会在那巷子里做出那样的事。当父亲在和沈夫人商议无果后，便大发雷霆，势必要和沈家斗上一斗。而沈夫人这时也慌了，并告知儿子重复了莫之山的话。沈慕寒当然知道莫晶晶阴谋，不就是想嫁给自己当上沈家少奶奶吗？他这样龌龊的人给自己提鞋都嫌脏，就打电话给裴子，说道：“今天早上发生的事，能确保万无一失吗？”裴子回答道：“我做事你放心，现在的沈慕寒可不想再退让。以前是看在他姐姐莫莎莎的面子上，自己懒得动手，现在竟然把脏水直接泼在了我身上，就别怪我不客气。”次日早上，各家媒体电视不明穿上了热搜。在电视台说道：“是我对不起莫晴晴，昨晚因为不小心喝大，和他忍不住在巷子里共赴余孽。之后家里有急事打来了电话，我一时间忘了他自己先回去了。我会对晶晶负责，昨日将娶她不满。”莫之山看到后脸色大变，明明事情都已经可以摆上病钉，为什么傅明川还跑来参一脚？这时莫夫人又来电话说道：“之山，傅明川这个时候这样说是怎么回事？他可是出了名的登徒浪子呀！我们绝不能把晶晶嫁给他。”房间里莫晶晶呆若木鸡，他真的是笨死。傅明川这个男人阴魂不散，如果那天晚上真的是傅明川这个父子，那还不如死算了。反正沈哥哥迟迟不见动静，那我就以死相逼。为了拆散别人的家庭，小三竟以死相逼，可难才不会惯着他，上来直接就怒骂：“你都已经是别人的女人了，还要对我痴心妄想，这是怎么回事？”原来莫晶晶在上级让混混在巷子里玷污后，不但不知道悔改，还变本加厉的把屎喷自己，扣在了自己身上。现在的他忍无可忍，所以在莫晶晶自杀失败在医院。母亲怎么劝不他都推脱，最后是莫失忆想要来，他才说也想看看。不过莫失忆，只是特别好奇莫晶晶又在耍什么花招，因为在上一世，莫晶晶没少用这种自虐的招数，骗沈慕寒去他那里，让自己误会自己的男人出轨，才导致自己郁郁寡欢、悔恨终生。然而这一世在自己精心安排下，这次的莫晶晶都已经是为人父了，还要怎么继续纠缠沈慕寒？可婆婆知道儿子改变了主意，瞬间变脸说道：“好，你去开车失忆，就别去添乱了，好生在家待着，我这小编也要吐槽一句。”你现在的儿媳，难道就比不上一个已经被污过的狐狸精吗？沈慕寒也不高兴了，要去一起去，要不然就都别去。莫师一愣住了，这男人该不会是爱上自己了吧？医院里，莫晶晶问沈慕寒：“你怎么又突然改变主意来医院？”没想到沈慕寒说：“跟你一样陪你看热闹。”病房里，婆婆对小三可是嘘寒问暖，可莫晶晶眼睛却直溜溜盯着沈慕寒。这俩人今天为什么这么亲密？而俩人也毫不避讳，都一副很爱对方的样子，气气莫晶晶。但是道高一尺，魔高一丈，莫晶晶竟演起了苦肉计。铺天抹地的说道：“沈哥哥呀，我知道，现在自己已经成为了人人唾弃的对象，连傅明川那个登犊子都敢来欺负我，真的是没脸活了。像你和失忆难堪，对不起你们了，我就不配活着。”说的两个长辈是俩眼泪汪汪。莫夫人便对沈慕寒说：“你是他最爱的人，他一直都很听你的话，你劝劝他，不要做傻事。”沈慕寒勉为其难的答应。等所有人都走后，莫晶晶露出了邪魅一笑，可沈慕寒却是一副很恶心的样子，说道：“莫晶晶，我告诉你，既然我娶了莫失忆。”不管爱与不爱都不会离开。莫晶晶又可怜巴巴地说：“可我对你是真心的，只要能留在你身边，我什么名分都不要。”哎呦，小编我先吐了。沈慕寒脸色大变，陆队道：“幸亏暮雪那天晚上没有事，否则也不会让你只嫁几福名，穿那个登徒就那么简单。”莫晶晶被吓得脸都僵住，难道自己的计划泄露？莫晶晶知道大事不妙，赶紧抓起沈梦涵的衣服收到，沈哥哥，我错了你，你怎么惩罚我都可以，但别把我丢下。”